A vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Mas pessoa alguma pode dizer à outra o que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver êxito, continuará a crescer apesar de todas as indignidades. Frankl gosta de citar esta frase de Nietzsche. Quem tem por que viver, pode suportar quase qualquer como. Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o incrível livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse é um dos meus 12 livros para 2023, sendo que eu já trouxe aqui no canal o Sobre o Sentido da Vida, do mesmo autor, onde ele aborda alguns dos assuntos aqui desse mesmo livro. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia. Sendo um judeu durante o período da Segunda Grande Guerra, Frankl foi capturado junto de sua família e deportado entre diversos campos de concentração. Esse livro aborda não apenas algumas das diversas situações sofridas por Frankl e seus companheiros prisioneiros durante o cárcere, mas principalmente sobre suas reflexões e análises referentes à psique de um indivíduo em um cenário como esse. Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorreram em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio, em pauta estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas das pequenas vítimas, a pequena morte da grande massa. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo, nem este ou aquele prisioneiro renomado, sofreu ou tem para contar, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Em uma passagem, Frankl cita Dostoiévski ao comentar sobre como o ser humano pode se habituar às coisas. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski, que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar, nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo. E através dos seus relatos, podemos ver como isso o chocava. O meu lugar fica em frente à porta, do outro lado da barraca, próximo da única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas aconchegam-se à vasilha quente da sopa. Enquanto sorvo seu conteúdo sofregamente, por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão, a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas duas horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma, por curiosidade profissional, essa experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. E temos um vislumbre do quão surreal e desumano era aquela situação. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho, pois, naquele momento, me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo um sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo e eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente desta realidade. A partir daqui, Frankl passa a tentar compreender por que algumas pessoas eram capazes de achar esperança e manter uma atitude positiva, na medida do possível, em uma situação como aquela. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão, 
e mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. Em um dado momento, ele chega a traçar um paralelo interessante a respeito de algumas pessoas de constituição mais delicada conseguirem se adaptar melhor a um cenário aterrorizante do que pessoas de natureza mais robustas. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Essa, não obstante, terá para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. E com isso, Frankl chega no ponto central do livro, que é a busca de sentido frente ao sofrimento. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. O que se faz necessário aqui é uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. E o autor chega a dar um exemplo de encontrar sentido através do sofrimento. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez, um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia dois anos e a qual ele amara acima de tudo. Bem, como poderia eu ajudá-lo? O que poderia lhe dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa e, ao invés, confrontei-o com a pergunta — que teria acontecido, doutor? se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver. — Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Ao que retruquei. — Veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou minha mão e calmamente deixou meu consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. E para encerrar, voltando ao cárcere, achei fortíssimo o relato do autor sobre a libertação dos prisioneiros e de como já não sabem mais lidar com a liberdade e felicidade. À noitinha, quando voltam a se reunir os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas. — Diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje? O outro responde, — Para ser franco, não. E fica envergonhado, porque não sabe que com todos é assim. Literalmente, desaprendemos o sentido de alegria. Será necessário aprender de novo e alegrar-se. De uma forma ou de outra, 
para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus. Um livro fortíssimo. Não apenas um relato de algo que, para muitos de nós, é algo simplesmente inimaginável, mas uma senhora aula de humildade e maturidade, mostrando como temos escolhas independente da situação em que nos encontramos e que depende de nós encontrar sentido mesmo nos cenários mais adversos. Fica aqui a minha resenha e recomendação para esse importantíssimo livro Em Busca de Sentido. Depois desse vídeo, deixo aqui como recomendações as resenhas de Sobre o Sentido da Vida, do mesmo autor, e a HQ Maus. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá!